toujours du bois, mais à un moment, faut, la, faut y aller. Marcher au-dessus du vide dans l'archipel des Marquises, parmi les îles les plus lointaines et les plus mystérieuses au monde, c'est l'idée folle qui a germé dans l'esprit de deux slackliners de renom, Nathan Paulin et Anthony Newton. Oh la galère Mais avant d'en arriver là, le chemin a été long et agité. Les îles Marquises se méritent. Depuis Tahiti, nos deux montagnards ont choisi la voie des océans pour y aller. Dix jours de navigation, et quand on n'a pas le pied marin, ça fait tout drôle. Là, le bateau, c'est vrai qu'on ne peut rien y faire. Quoi. Ça vient et on ne peut rien y faire. C'est ça qui est horrible. Quoi. Est on ne contrôle vraiment rien du tout, alors qu'on est quand même... Euh... À tous les sports qu'on fait, à tout contrôler, tout ce qu'on qu peut euh, à fond. Surtout la slackline quoi, et la highline, dans le contrôle absolu. Et là, on peut juste rien faire pour contrôler ce qui se passe. Donc on subit. C'est comme un coup, un coup de bille. <rire> non, c'est vrai ah Là, j'ai bien bilé, là. Nathan et Anthony s'expriment plus facilement dans les airs. Dans le milieu de la slackline, ils font autorité. Leur traversée aérienne qui se termine souvent en record parle pour eux. Pour les accompagner dans leur expédition aux marquises, il fallait quelqu'un qui tienne la barre. Et Juan Lelan a un nom breton, mais vient lui aussi des sommets alpins. Il a quitté ces montagnes pour une aventure sociale, sportive et éco-responsable qui répond au nom de Maïwan. Il navigue déjà depuis quelques années autour du monde et aide des aventuriers à aller au plus près de leurs rêves, comme Anthony et Nathan. Ça y est, on est aux marquises, les gars. Regardez ça. Vous voyez les falaises là derrière C'est là qu'on va. Leur sport aérien appelle à l'évasion et leur quête de nouveaux espaces de jeu est perpétuelle. Les marquises ont donc sonné comme une évidence pour eux. Les nombreux reliefs et les fameux pilastres basaltiques qu'on y retrouve les font fantasmer, surtout qu'aucune ligne de slack ne s'y est jamais posée. Mais poser une ligne n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, surtout ici, sur l'île d'Oipo. Les pilastres sur lesquels Anthony et Nathan veulent aller sont situés en plein cœur de l'île. Il faut donc bartasser pour les atteindre. Bartasser, ça veut dire avancer péniblement au milieu d'une forêt humide et tropicale, machette à la main et sac à dos de 30 kg sur le dos. Faire pas mal de temps dans la marche. Mais bon, voilà. c'est cool, hein. moi ça me plaît bien. Je suis mieux ici sur terre avec un gros sac que dans le, ballo... dans le bateau à me faire baloter. Ils mettent finalement 6 heures le premier jour après s'être perdus pour arriver devant le mont Poutetaini. On est quand même sur la crête quoi. <rire> ouais. ah. Anthony et Juan font équipe pour tenter d'escalader cette colonne de basalte haute de 979 mètres. Nathan, lui, part de l'autre côté en direction du bien nommé Pousse qui culmine à 920 mètres de hauteur. Comme un peu comme ça. Ouais. Leur sport ne se résume pas à tenir en équilibre sur un fil. Il faut parfois avoir de bonnes notions d'alpinisme pour aller fixer la slack. La preuve ici avec Anthony et Juan. Ils ont 170 mètres à gravir, mais malgré le travail de fourmis qu'ils abattent, après cinq jours d'acharnement, il leur faut se rendre à l'évidence. Le mont Pouteta Inoui n'est pas à leur portée. On va descendre, on va aller voir ailleurs. C'est trop, trop long, c'est trop le chantier. On n'est pas assez nombreux et on n'est pas bien équipé pour cette, ces ascensions et mettre la, la highline là entre les deux. On va aller, salut. Hein. C'est quand même dommage, quoi. La déception est de courte durée. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent au loin une baie où se dessinent des reliefs intrigants. Après vérification sur carte, le lieu est accessible à pied. Il y a même une grotte. Son nom, la baie des requins. 
Là, on va installer une slackline de 370 mètres. Elle sera à 70 mètres de haut avec un peu de chance. Je pourrais même sauter de la falaise ou de la ligne. On verra bien ce que ça donne. Malgré la fatigue et l'échec du mont Poutet à Inouï, nos trois compères sont galvanisés par cette découverte. Ici, pas de bartas ni d'escalade. Ils vont à l'essentiel et fixent leur point d'attache rapidement. Alors, c'est là qu'on va voir si c'est du caillou solide ou pas. Et Juan, lui, donne toujours de sa personne. Une aide précieuse qui leur permet d'accélérer la phase d'ancrage. Ok, Nat, bah, du coup, on va commencer à tirer. Et euh, c'est toi qui gères la tension. Et on va y aller doucement. On a deux micro-tracks. Euh, ça devrait le faire. On va doucement. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut faire passer une ficelle. Et ce, avant la slack, afin de ne pas faire frotter cette dernière sur la roche, ce qui pourrait la fragiliser. Après 24 heures d'avion pour relier Tahiti depuis Paris, après 10 jours de navigation agitée dans les eaux du Pacifique et après 6 jours de galère dans la jungle de Wapo, Nathan Paulin et Anthony Newton posent enfin leur première ligne aux îles Marquises. Ça y est, enfin, on a mis la première highline aux Marquises. Après euh, une tentative qui euh, s'est soldée par un échec. Donc là, bon, on, a, on a installé une belle une 370 mètres en plus, donc c'est une belle ligne. 370 mètres, ce n'est pas la plus longue des traversées pour ces deux pros de la discipline, mais ce n'est pas la plus simple pour autant. On s'est fait défoncer par le vent. Il y a du vent vraiment fort, j'ai rarement marché des lignes avec autant de vent. Quand il y a du vent, en fait, euh, ça, ça pousse la ligne vraiment. En... Pour les gens qui ne connaissent pas trop, ça pourrait paraître impossible de marcher. Puis finalement, quand tu es dessus, ça va, en fait, tu bouges avec la ligne. Mais le plus dur finalement, c'est quand tu as le vent sur la ligne qui est dans ton dos et en fait, tu ne vois pas ce qui se passe. Tout d'un coup, la ligne se met à bouger, tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas de vent sur toi parce que toi, tu es à l'abri du vent et euh, la ligne te pousse. Donc c'est ça qui est vraiment dur avec le vent. Là, euh, Anto, il s'est fait un aller-retour dans le vent. Euh, il s'est fait euh, bien secouer. On le voyait vraiment. Euh, en fait, tu, tu le regardes d'en de, face et tu vois qu'il bouge de gauche à droite de plusieurs mètres. Et là, on a, on a fait l'installation, on a cru que c'était à deux doigts de péter à cause du vent. Ça a quand même fait. Donc on est content. On n'aura pas fait que des échecs à Wapo. Après l'échec de Kouté Tainoui, on a réussi à mettre une belle ligne et on s'est bien amusé. Ils en ont rêvé et ils l'ont fait. Et comme tout se passe bien, autant en profiter pour sortir le parachute et croiser les disciplines. L'aventure Wapo se termine là. Il est temps de naviguer plus au nord en direction de Nukuiva, le chef-lieu des Marquises, qui est aussi la plus grande des îles de l'archipel. L'avantage principal du bateau Maïwan, c'est qu'il permet d'aller dans des endroits inaccessibles à pied ou en voiture, comme ici, au plus près des pics rocheux. L'inconvénient, c'est que l'ordinateur de bord du bateau ne reconnaît pas cette baie. On est à 100 mètres Ouais, on est à 100 mètres là de ça. C'est pas cartographié cette zone là sur l'ordinateur. On a une grosse zone grise donc on sait pas, on sait pas ce qu'il y a au niveau des fonds. Mais je comprends pas pourquoi parce que c'est plutôt joli. Sur l'île de Nukuiva, on retrouve les aiguilles d'Akapa, des pics sur lesquels nos aventuriers aimeraient bien poser une highlight. Une fois les pieds sur terre, ils ne perdent pas de temps et vont à la rencontre des locaux qui sont en pleine récolte de copra, l'une des principales ressources des marquises. Le copra, c'est la chair de la noix de coco, on en extrait de l'huile. Ils nous ont vachement bien accueillis et ils nous ont aidés à monter le matériel euh, au pied des pics. Personne n'avait jamais été sur le sommet des pics, donc euh, ils étaient tout fous euh, de, de nous aider, ils trouvaient ça super cool. Un, deux, trois. En plus, on a pu faire du cheval parce qu'ils avaient des chevaux. Et euh, on a fait du cheval jusqu'en haut des pics avec les affaires et tout. Donc euh, ça faisait vraiment en mode local. Et euh, donc c'était assez cool. Les chevaux des marquises ont été rendus célèbres par Paul Gauguin. Le peintre français a vécu dans l'archipel et il est enterré sur l'île voisine de Ivaoa. Les marquisiens les utilisent pour se rendre dans des endroits difficiles d'accès. C'est donc le moyen de locomotion idéal pour atteindre Acapa. Une, 
Une fois sur place, le binôme et Juan et Anthony se reforment naturellement pour l'ascension. Une montée moins complexe qu'à Wapo, mais pas reposante pour autant. Le rocher, tu fais attention, tu mets les pieds. De l'autre côté, Nathan atteint lui aussi le sommet. Ils doivent maintenant passer la ficelle et pour ce faire, il existe un moyen terriblement efficace. Finalement, ça se passe pas mal. On a eu le drone qui a passé le fil de pêche avec du vent. Donc euh, ça a marché. C'est plutôt cool. On attend, il est en train de tirer le fil de pêche. On est presque au bout et du coup, la connexion euh, sera bien. Il n'y aura plus qu'à attacher la sangle dessus et je pourrais tirer la sangle. C'est assez cool de mettre une sac et puis en plus de gravir un truc pour... Euh... Pas la première fois, mais d'être faire partie des rares personnes qui sont montées là-haut. Peut-être ramener une petite pierre à la maison. Moi j'aime bien ramener des pierres. Je reconnais qu'ils ramènent du sable. Je ramène des pierres. La Highline est en place. Nathan et Anthony sont concentrés et déterminés. Il est temps de survoler Nukuiva et de réaliser un exploit. Le tout sous l'œil des locaux. Eux qui n'ont pas pour habitude d'approcher de si près les pics d'Acapa se regroupent en contrebas pour apprécier cette performance sportive unique et éphémère. Cette traversée inédite est certainement l'une des plus belles qu'ils aient réalisées. À cheval entre ces pics rocheux, si caractéristiques des marquises, Anthony Newton et Nathan Paulin viennent de poser une ligne de prestige, une ligne de plus sur leur CV, déjà bien garni en record et grande première. On peut dire que Nukuiva, c'était un peu la, la perle finale. Tout est venu euh, à point nommé parce qu'on a, on a mis une belle ligne avant, on a pris un échec avant et on a fini par une super belle ligne. Petit pincement au cœur quand même, les marquises, c'est beau, ça donne envie de rester et puis ça donne envie de revenir surtout.